വെൽക്കം ടു സിന്ധു സ്റ്റേസ്റ്റി കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓയിലെല്ലാം വളരെ കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്കയുടെ കായാണ് പിന്നെ രണ്ട് സ്റ്റാറ് അഞ്ച് ആറ് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് രണ്ട് പട്ടയുടെ ഇല പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പിന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബദാം അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്നട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അത് ചിക്കനിന് ഒരു ഗ്രേവിക്ക് ഒരു നന്നായിട്ടൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാല ഇതുപോലെ നിറച്ചൊരു ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് വെളുത്തുള്ളി അലി പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതും കൂടെ ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചിരകിയെടുത്ത തേങ്ങയാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ള പോരെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വഴറ്റിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മീഡിയം സവാളയാണ് നാലെണ്ണം മതി പിന്നെ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സവ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചെറിയതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വരെ എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പിടി മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരപ്പിടി മല്ലിയിലയുടെ പകുതി മതി പുതിനയില പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കൂടി ഇട്ടുള്ള തേങ്ങയും ബദാം എല്ലാം കൂടെ അരച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിവരും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ഈസിയാന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിത് കറി പോലെയൊന്നും വെക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും നേരിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം റൈസും കൂടെ വേവിച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വേവിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിരത്തിയിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറും കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ജാറ് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമു
ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കറുകപ്പെട്ടയുടെ ഇല ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു നാല് ഏലക്കായ ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിട്ടൊന്ന് കൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ അരി ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കന് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കഴുകി കുതിർത്താൻ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് റൈസ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെള്ളം പോണ വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരിയിലെ വെള്ളം ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് നാല് കപ്പിന് ശരിക്കായിട്ട് എട്ട് കപ്പാണ് വെള്ളം വേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് കുതിർത്തി വെച്ച കാരണം ഏഴ് കപ്പ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഏഴ് കപ്പ് വെള്ളം അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏഴ് കപ്പ് വെള്ളം മതി പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു നെയ്യുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ വരെ നമുക്ക് ഫുള്ളിൽ ഇടാം ഫ്ലെയിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെയും റൈസിൻ്റെയും പണികൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് വേറൊരു ബേണറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ട് ബേണറുള്ള സ്റ്റവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ വഴച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ സവാള നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും റൈസും ഇവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാളയെല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓയിലൊക്കെ കുറേ പോയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓയിലിൽ ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ക്യാഷ്നട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്സും വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ക്യാഷ്നട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാഷ്നട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഗ്രേപ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരുമാതിരി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ്നട്ടും ഗ്രേപ്സും കൂടെ അതും കൂടി വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കണതിന് മുമ്പ് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വരണം ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് കുറുകി ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ദം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് മല്ലിയിലയും കാൽ കപ്പ് പുതിനയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരെ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് മല്ലി പുതിന നാരങ്ങ നേരിൻ്റെ മിക്സ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതിടാം വീണ്ടും റൈസ് ഇടാം അങ്ങനെ ഇത് തീരുന്നവരെ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫൈനൽ ലെയറും നിരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോറിനൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലി പുതിന ഇലയുടെ കൂടെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിളും കൂടി അരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടാറില്ല അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടി ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദമ്മിലിടാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഈ പാന് അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ദമ്മിലിടുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ സ്റ്റവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചൂട് കൂടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നേരിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുറവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടൊരു പത്തും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ആവിയൊക്കെ വന്നോ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇത്രയും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്